Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today, Fidel? I'm fine. Oh, that's cool. How was your day at work? Cansado, como puedo decir? Tired. I am tired. Tired, yes. <laughs> and you? I'm pretty good, thank you. It's I know it's tired, It's but it's Wednesday. Then we are a couple of steps off from weekend. Ya unos pasitos más y hay weekend. So weekend. <laughs> that's nice. Friday. Yeah. And you? Estela, how about you? How are you doing today? How are you doing today, Estela? Uh, I think you're having, oh, oh, your microphone is off. All right, uh, let's give some time to Estela so she gets ready. Uh, how are you, Luis Alonso? Fine, thank And you? Pretty good, thank you for asking. Nelson, how are you doing? Good evening, teacher. Good evening, how are you doing? Yeah, good. Good, thank you. that's yes. nice. And you? And Vanessa? I'm okay, thank you for asking. Okay. What about you, Vanessa? How are you doing? Hi, teacher. Um, I'm fine. Um, today, um, I have a long day in the work, and I'm driving. Oh, wow! <laughs> for this moment. That's and okay. For that reason, uh, I didn't activate the camera. That's okay. Be safe. Okay, thank you. <laughs> no worries. That's okay. So uh, I know that is sometimes it is difficult, but thank you for getting into the section. Gracias por conectarse, ¿verdad? Acuérdense que eh, todo eso cuenta. Eh, ya les están enviando la, eh, los correos pidiéndoles la documentación para reservar el cupo. El cupo se va a reservar, pero... Eh, Claro, tienen que cumplir con el con los requisitos para tener su certificado y para eh, asistir al siguiente módulo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos? La asistencia es una. Y la asistencia se cuenta por los minutos que se haya conectado a la sesión. Eh, no es que ah, ya paso lista y me desconecto. No funciona así. Todo queda, hay un récord. So, los minutos que ustedes están conectados son los que van a contar eh, y tienen un, un mínimo que cumplir, ¿verdad? Entonces, este, eh, gracias por conectarse a pesar de todas las dificultades y está bien, yo sé que va manejando, entonces está, está bien que no encienda la cámara, ¿verdad? Pero gracias por conectarse y pues, y gracias a los demás por estar a tiempo. Eh, vamos a empezar quizás por donde nos quedamos ayer. Aún faltan bastantes compañeros que se conecten. Mm, me imagino que tal vez han de estar con dificultades, aunque nadie ha notificado nada hasta ahorita. Vamos a empezar y que se vayan a, uniendo a, durante ¿verdad? La, la jornada. Quiero ver. Ok. So I'm going to share the screen uh, where we stopped yesterday. So yesterday we were uh, working on a conversation. Estábamos trabajando en una conversación, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Pero falta mucha gente como para seguir en esa actividad. Entonces vamos a empezar por acá. ¿Verdad? Eso lo podemos hacer con los que estamos. Esto es donde nos quedamos ayer, pero pues todavía hay muy poca gente para eh, trabajar en conversaciones. Por lo tanto, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. 
Eh, como ustedes recuerdan, hemos estado viendo el presente simple eh, orientado con las actividades que hacemos normalmente, ¿verdad? Rutina de, de trabajo y del día a día. Actividades que se desarrollan en el trabajo dependiendo, ¿verdad? De la posición de cada persona. Entonces, aquí tenemos un vocabulario que nos puede servir para ampliar también, ¿verdad? Pues estoy segura que van a encontrar algún par de palabras nuevas. Uh, so, uh, let us practice pronunciation, and then if you have any question about vocabulary, feel free to ask me. All right, let's start. You can repeat at home, please. Handle money. Handle money. Handle money. Help people. Help people. Sit all day. Sit, Sit all, all day. day. Stand all day. Stand all day. Talk on the phone. Hold on the phone. Hold on the phone. Wear a uniform. Wear a uniform. Work hard. Work hard. Work, hard. Work, hard. Work inside. Work inside. Work outside. Work outside. Una vez más, aquí en esta palabra, la letra E no se pronuncia. Esta última E. So the word is handle money. Handle money. Very good. One more time. Handle money. Handle money. Good. Help people. Help, Help people. people. Sit all day. Sit all day. Sit all day. Stand all day. Stand all day. Stand all day. Talk on the phone. Talk on the phone. Wear a uniform. Wear a uniform. Work hard. Work, work, hard. work inside. Work, work inside. inside. Work outside. Work, work outside. Okay, do you have any question regarding to vocabulary? Yes, handle money. Okay, handle. the word handle has to do with manipular. So in this case, manipula dinero. Mm -hmm. Any other new word or vocabulary that you learn? We. Uh, wear. Wear a uniform. La palabra wear es vestir, lo que uno lleva puesto, lo que usa puesto. Mm -hmm. Another word. All right. Remember to practice the vocabulary is a very important. So we have a couple of pictures here. So in the number one, you see a nurse. And we're going to focus on the activities that a nurse develop. For example, we have three sentences about the nurse. The number one, she's a nurse. She helps people and she works in a hospital. Okay, so that's the example of what you're going to do next. So, as you know, hemos estado um, discutiendo, ¿verdad? El punto de que cuando estamos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular, vamos a hacer una alteración en el verbo, ¿verdad? Lo que decíamos ayer. Algunos solo, la mayoría solo con ponerle una S y los demás, pues las reglas que estudiamos ayer. Por eso estamos variando aquí el verbo. Helps y works. Now, uh, what does this person do? ¿Cómo se le llama a ellos? Portero. No. It's a... Botones. Uh, yeah, but how do you say that in English? Help people. You say bellhop. Así como se los escribí en el chat. Bellhop. Uh, ¿Mm? Ese es un, bueno, botones. Se le llaman botones. Um, so, a bellhop, o pueden poner, he is a bellhop. Bell mm -hmm. He is a bellhop. How would you continue with that? What else can you say about a bellhop? ¿Qué más podemos decir de un um, botones? He. He wear uniform. He wear or he wears. Uh, 
Ajá, we're going to add the letter S. Vamos a agregar S. He wears a uniform. What else? He works in a hotel. He works in a hotel. He works stand all day. Okay, he stands all day. He stands all day. Uh -huh. Permanece de pie todo el día. He stands all day. Mm -hmm. Another? Um, he helps people. Uh -huh. He helps people. Very good. Let us move to number three. What is that occupation? What do you see in number three? What is the occupation for number three? It starts with letter B. I'll give you a clue. It starts with letter B. And the last letter is R. ¿Cuál es esa ocupación? Es de las primeras que vimos. It's a vendor. Vendor. Excellent. He is a vendor. Mm -hmm. He is a vendor. What else can you say? Excellent. He handles money. What else? He cooks sandwiches. He cooks sandwiches. Ajá. Podemos agregar también otras. Very good. Sorry. Work outside. Uh -huh. He works outside. Trabaja fuera. He works outside. What else? What else can you mention about that profession? He, he wears a uniform. Uh -huh. He wears a uniform. Very good. What is in number four? What is the occupation in number four? He is a police officer. Uh -huh. mm -hmm. Is he or she? Mm -hmm. I think mm -hmm. it's officer. Okay, he is a police officer. What can bueno, you say okay. about the police estamos, officer? Okay, he helps people. He helps people. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Y si te quieres seguir en las redes, ¿cómo te encuentras? Okay, he helps people. He works outside. He works outside. What else? Outside. He helps people. He wears a uniform. He wears a uniform. Very good. Okay, now that most of you are in, creo que hoy sí ya está la mayoría. So I'm going to check attendance. Voy a, a, a silenciar. Y cuando escuchen su nombre, levanten la mano y este dicen present. And Encienden la cámara, a excepción de Vanessa, que va conduciendo. No queremos que la queremos bien a Vanessa. So that's okay if you don't turn on the camera. <laughs> okay, so uh, let me get ready with the attendance list. Okay, here I am. Let's see, Angel. 
Oh my God, today is third. Mm -hmm. Okay, Angel Gabriel Franco is not here. Mm. Cristina Marison is not here. Darwin Edgardo. Okay. Okay. Then Miss Anabel. Present. Thank you. Diego Fernando. Present. All right. Efraín Antonio. Present. Okay. Um, Erika Milker. Erika Milker is not here. Eh, Douglas Isael. Present. Okay. Fidel Coreas. Present. Okay. Flor de Maria. Present. Okay. Henry Samuel. Not here. Juan Ernesto. Present. Okay, Karina Beatriz. I'm here. Sorry, teacher. Okay. Uh, Leida Susena. Uh, not here. Not here. Luis, Alfo Luis Alonso. Present. Okay. Maria Adriana. Present. Okay, um, Maria Estela. Present. Okay, Maria Vanessa. Present. Mayra Melanie. Present. Uh, Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Gracias, Josué. Gracias, gracias. Nelson Edgardo. Present. Okay, and uh, Reina Beatriz. Present. Muchas gracias, estamos a la orden, profesor. Okay, thank you so much. Now we're going to continue. Well, uh, the next part of this activity. Okay, can you see the screen? Okay. Yes. We're going to practice. Um, well, as you know, uh, yesterday we were discussing about the uses of, of the third person in singular. And we have a couple of examples in page 22. We are going to read and practice pronunciation with this. Let us repeat. She makes many phone calls. She makes, she makes, she many, makes call. many comfort. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. He carries, he carries boxes, boxes, into boxes into the truck. truck. He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy sends reports to other companies. companies. Cindy doesn't send report to other companies. Cindy doesn't send them to other companies. It helps workers be on time. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss, my boss doesn't talk about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, lo que discutíamos ayer, verdad, que en, en el tiempo presente simple, eh, la tercera persona singular, ¿cuál es la tercera persona singular? Recuerdan. Singular, sí. Él, ella. Eh, cuando nos refiramos sí. a él, he, sí. ella, sí. Y, sí. it. Ajá, eso se llama tercera persona singular. Cuando estemos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular, vamos a agregar S a la mayoría de verbos. S al final, como por ejemplo, como vemos acá. 
y también discutíamos las reglas, ¿verdad? Las reglas que son excepción a esto, eh, cuando terminen en I, Y, cuando terminen en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces eliminamos la Y, agregamos I latina, agregamos E y S. Y también eh, otra era cuando terminan en X o H, SH, H, X, CH. 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 En ese caso CH. agregamos ES, ¿verdad? Y luego decíamos que para hacer oraciones negativas usamos el auxiliar does not. Que contractado es doesn't. Okay. Doesn't. Y como este auxiliar es específico para la tercera persona, ya no vamos a alterar el verbo. Okay. El verbo queda en su forma simple. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar que indica tercera persona. Entonces, esto es básicamente lo que está en ese cuadrito. Es continuación de lo que veíamos ayer. Entonces, vamos a completar estas oraciones. Siempre están en la página 22, eh, parte de su material. Vamos a completar las oraciones con los verbos que están en paréntesis y ahí ustedes van a decidir si aplicamos las reglas o no. Sí. So, I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar unos. Y como pueden ver, hay un error acá en la... Vamos a ver, esta es la 1, 2, 3... Cuatro. Esta sería la cinco y esta sería la seis. <laughs> Now let us work on that. I'll give you a couple of minutes. So if you have any questions, I'm here. Si tienen alguna pregunta, alguna palabra que no entiendan, that's okay. Teacher, eh, en las seis merchandise. 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 Eso nice. es mercadería. Uh -huh. Merchandise. Okay, let's see um, the first one. Fidel, what do you have in number one? E. 
he orders, orders everything. everything. Correct. Excellent. He orders everything in the office. Uh, Fidel, good. choose someone for number two. Um, he... Darwin Edgardo. Okay, Darwin, number two. Amy and Teresa. Amy and Teresa. Queda Amy. igual el verbo, yeah. Darwin, what is the answer there? Queda igual. Amy and Teresa are for the signature every project. Ajá, sin nada, ¿verdad? Así nomás el verbo como está. Mm -hmm. okay. Excelente. Sí, porque son dos personas, Amy y Teresa, entonces el verbo queda así, ask. Thank you so much. Select someone for number three, Darwin. Douglas. Ok, Douglas, number three. Helen does. Mm. Helen does call the distinct department on weekends. Yeah. Okay, Helen doesn't call the design department a week. Okay, very good, Douglas. Good job. So remember, aquí es doesn't, porque aquí nos indica que va a ir negativo. Doesn't, y el verbo, así, call. No vamos a agregar nada. Por lo mismo del auxiliar. Thank you so much, Douglas. Very good job. Select someone for number four, please. Uh, Fidel Coreas. Ya, Fidel, ya pasó. Ah, ok, sorry. Uh, Estela, Estela, no sé qué, Varela. Es. Varela, ok, Estela, Varela. She clean or dead in the morning. Ok, excellent job. She cleans or desk in the morning. morning. Select someone for number five, Estela. Uh, Flor, Flor de Maris. I write a list with the things we need at nine a.m. Okay, at nine a.m. I write. Excellent. Very good job, Lord. Select someone for number six, please. Adriana. Okay. Mario does not keep a record all day. Mer mercandise. Merchandise. Merchandise. He buys. Okay. Good job. Thank you so much. Now, as you see, here we have the answers. The first one, orders. Number two, ask. Number three, doesn't call. Number four, cleans. Number five, right. And number six, doesn't keep and buy. Those are the correct answers. And the, well, the last activity, it was a conversation, right? But we are going to, también vamos a hacer una conversación en la slide que viene. Y esa ya van a tener un poquito más de... Ejemplos. Una, una duda. ¿Sí? Con la número 6 del ejercicio anterior. Ajá. Ok. Uh, ¿Ven mi pantalla ahorita? Sí. ¿Sí se mira? Sí. Ok. Yes. Sería acá. Ah, porque lo de by, he by, no es tercera persona. He buys. Eh, sí. Pero eh, como es negativa, la oración va en negativo. Doesn't keep a record of the merchandise he buys. Ya aplica para los dos. Mm -hmm. Ok. Ok. So, let us move to the next. Uh, this was for today. Okay, so as you know, today we'll start the conference number eight. 
Okay, and to start, we are going to write the third person singular of these verbs that we have here. And we can practice pronunciation first. Let us repeat. Dance. 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 Do. 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 Go. 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 Have. 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 Live. 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 Ride. Ride. Sleep. 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 Study. 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 Take. 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 Use. 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 Walk. 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 Watch. 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 Any new word here? Alguna palabra nueva aquí? No new words. Okay, so vamos a, vamos a hacer este ejercicio practicando las reglas que eh, aprendimos ayer. Ok, eh, vamos a aplicar las reglas que aprendimos ayer en este ejercicio. No sé si todavía, no, no se me fue. Ok, vamos otra vez. Ok, acá tenemos, vamos a escribir la tercera persona singular para estos verbos. Quiere decir que los vamos a ir conjugando utilizando las reglas de spelling que vimos ayer. ¿Cuándo van a agregar solo la S? ¿Cuándo es ES? Por ejemplo, el primero es dance. Este entra en la de que la mayoría le agregamos S, dances. Ok, do termina con O. Y decía la regla que los que terminen en O y otras terminaciones, eh, le agregamos ES. Y así, bueno, el 3 les quedaría igual porque también go termina en O. Goes. Y así van a ir conjugando los demás. Pueden consultar el material. Ahí tienen las reglas que vimos ayer.
finish. Yes. Okay, if you have finished, uh, eran 12 en total, pero dos están resueltos. Number yes. one and two. Entonces nos quedan 10 por resolver. Ahí vamos a ver. Aquí están las respuestas. Y ustedes van a ver cuántas tuvieron buenas. A ver si se sacaron 10. As you can see, dances and does ya estaban. Goes, has, lives, sleeps, rides, rides, sleeps, studies, takes, uses, walks, and watches. Takes, uses, How many of you got 10? ¿Cuántos sacaron 10? Me. Ok. Yes. <laughs> Excellent. ¿Y los demás cómo les fue? Eight. Nine. Eight. Nine. Cool. Excellent. Very nice. Ok. Um, ¿Tienen alguna pregunta con esto antes de continuar? No questions. No teacher. Thank you. Okay. So the next exercise is a uh, uh, complete and practice the conversation. We have here, um, as you can see, we are going to practice what we have been uh, studying. Aquí vamos a practicar esto que hemos estado estudiando. Eh, tienen las dos opciones aquí en paréntesis. Ustedes van a leer y escoger cuál es la correcta. Es una conversación, so it is our, so, do you live downtown, David? Yes. Yes, I live. I live. I live with my brother. My brother. He, an apartment near here. Sería how or has? He has. 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 He has. has. Es tercera she persona has, y acordémonos que has, uh -huh, has es irregular, ¿verdad? Él no sigue irregular. So, it changed from have to has. Um, now, oh, so you to work. 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 Uh -huh. Walk. La primera opción, walk. Está hablando de ti. Tú es segunda persona. Tú es segunda persona. So you walk to work. So you walk. Le voy a dejar unos minutos para que vayan completando y luego revisamos.
Okay, we're ready to check. So we stop here, right? So, okay, so you walk to work. Then actually I don't or doesn't? Don't. Don't, don't. correct. I don't walk to work in the morning. I take. 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 I take the bus to work and then I walk. 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 walk at night. What about you? Well, my husband and I have. have. Excellent. Have a house in the suburbs now. So I drive. Drive, drive. drive to work. My husband drive. doesn't work. 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 Work sin S porque tenemos el auxiliar dasen. Entonces vamos a ocupar work yeah. sin S. Uh, he works. works in the suburbs. He works in the suburbs porque en esta oración no hay auxiliar. He works mm -hmm. in the suburb near her house. So he Go. goes. Go. Goes to work by bus. Excellent. Uh, do you have any question about vocabulary? And or something that is not really clear? Husband? Sí? Husband, esposo. I don't remember what is the meaning of downtown. Ah, downtown is el centro, se refiere al centro. Suburbs. Uh, suburbs. Los suburbs son como lo que se conoce como suburbios. No está en el centro, no está en la ciudad, sí, pero está en los alrededores, no está muy lejos. Uh, what is so? Sorry, I couldn't is get it. Is so. Uh, so, so yeah. here. So, yeah. So, so. Eh, so significa así que, o por lo tanto, o así que él. Así que él, ajá, uh -huh, o por lo tanto, que eh, él va a ir abajo en bus. En el bus. Uh -huh. Podría ser entonces también. Entonces, Esto, también significa y. 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 So. So, se usa wow. como un conector. Wow. Wow. So, wow. Mm -hmm. yeah, it's a connector. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, no more questions. So we're gonna move to practice, All right? We have the conversation here. Let us practice first. So do you live downtown, David? So you like downtown, David? So do you like downtown, David? Remember it is live. 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 Uh -huh. yeah. Let's repeat again. So, do you live downtown, David? So, do you so, live, do you live, live downtown, downtown, David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Yes, yes. 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 I, I live with my brother. brother. He has an apartment, has an apartment here. 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 Excellent. Here. 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 Okay. Here. Here. Oh, so you walk to work. Oh, oh so you walk to work. work. You walk to work. Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Actually, I don't walk to work in the morning. The morning. The morning. I take the bus to work. I take the bus to work. And then I walk home at night. What about you? Ok, vamos a practicar esto uh, por partes y luego vamos a ir tratando de leer menos 
y seguir uh, solo repitiendo. Vamos a seguir ahí. Actually, 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 actually I don't walk to work in the morning. I don't, I don't walk, 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 walk in the morning. In the morning. Leamos desde el principio otra vez. Actually, I don't walk to work in the morning. Actually, Actually I, don't, I, don't I don't walk, walk work in, the in the morning. Otra vez. Actually, I don't walk to work in the morning. Actually, I don't, Actually, walk, I don't, I don't walk, walk in the morning. In the morning. Ok, vieron cómo mejoró la cosa. <risa> Vamos a agregar un poquito más. I take the bus to work. 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 Ok, vamos desde el principio haciendo las pausas. Primero escuchen y luego vamos a repetir. Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work. Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work. Hey, cool, excellent. And then I walk home at night. And then, and then, then I walk, walk home, home at, night. Night. at night. And then I walk home at night. And then, and then, and then I walk, walk home at night. night. At night. Okay, vamos a ver cómo nos va. Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? What about you? What about you? Excellent. What about you? 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 Excellent. Okay, sigamos en el siguiente. Well, my husband and I have a house in the suburbs now. Well, well, well my husband and I have a house in the suburbs now. Otra vez. Well, my husband and I have a house in the suburbs now. Well, my husband and I have a house in the suburbs now. So I drive to work. So, so I, I drive to work. work. I drive to work. My husband doesn't work downtown. My husband doesn't work downtown. Otra vez. My husband doesn't work downtown. My husband doesn't work downtown. 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 All right. My husband doesn't work downtown. My husband doesn't work downtown. He works in the suburb near our house. 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 So he goes to work by bus. So he goes to work by bus. Very good. Now, let us practice in groups. Vamos a practicar en grupos. Vamos a practicar la conversación tratando de cambiar roles, ¿verdad? Para que practiquen ambas partes. Eh, let me see. Break of groups. Eh, no sé si ya le tomaron un screen or a picture. Ok. Let's do that. Moment. Yes. Thank you. Okay, there you go. Let us click join or Nirsa so you can practice in groups. Hello? Sí. Dígame, que estoy en clase. Vanessa. Yes, I'm project. Flor. 
You are Marta. Okay. Okay. So, do you like Danton David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the Soho now. So I try to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburb near our house. So he goes to work by bus. Reina? Hi. You're Marta. <laughs> oh, David. 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 And I'm Marta. Yo. Mm -hmm. So, uh, do you live downtown, David? Yes, I live with my brother. He has an um, apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I, actually, I don't want to work in the morning. I take the bus the work, to work and then I walk home at night. What are you about? What well, about my, is... uh -huh, you. <laughs> well, my husband and I have a house in the suburbs now. So I drive to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house. So he goes to work by bus. Okay. Oh, just soy Marta. Mm -hmm. Y Flores, David, David. ¿verdad? David. Yes. David. Vamos. So, do you, so, do you like Downtown David? Davis? Live. Yes, I live. Remember, it's live. Do you live Downtown? So, do you live Downtown David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk, I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a, a house in the suburb, suburbs now, so I drive to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburb, suburbs near our house, so he, go, so he goes to work by bus. Bunny? I'm sorry. Wheat? Flor. Flor, you are Marta or David? Uh, Marta. Flor. Marta. Okay. So, do you live downtown, David? Uh, yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband I and I have a house in the so, sober, sober now. So I try to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburb near our house. So he goes to work by bus. Okay. Reina? Eh, yo soy Marta y no. Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. So, do you like downtown, 
David? Uh, yes, I live with my brother. He has an apartment yeah. near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband, um, I have a, a house in the suburbs. No, so I drive, I, I drive to work. My husband doesn't to doesn't work, Duncan. He work in the suburb, suburb near our house, so he goes to work by bus. Okay. Ahora creo que Flores Marta. Flor, y yo Yo David. Ah. So, ¿cómo vamos? Ya me confundí. Marta. Marta. Yo, yo Marta. Ah, ok. Ok. No. Hola. Ya, hello. Hola. Marta, Hola. Marta, Yo creo no que eh, Flor era... David. Bueno, va. Okay, so we finished that practice and uh, we're going to check attendance for the second time before we continue. Uh, so raise your hand and say present, please. So make sure that you continue here in the conference. Okay, let's see, uh, Angel Gabriel. No se conectó. Cristina Marisol, no, tampoco está acá. Darwin Edgardo. Present. Ok, thank you. Delmis Anabel. Present. Thank you. Diego Fernando Erazo. Present. Ok, Douglas Isabel Vázquez. Present. Ok. Efraín Antonio. Present. Okay. Eric Amilcar. Not here. Fidel Coreas. Present. Okay. Flor de María. Present. Okay. Henry Samuel. Not here. Juan Ernesto. Present. There you are. Karina Beatriz. Present. Okay, Leita Susena, not here. Luis Alonso. Okay, let's see. Okay. One more. okay. Maria Adriana. Present. Okay. Maria Estela. Present. Maria Vanessa. Present. Mayra Melody. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Y Reina Beatriz. Present. Okay, so thank you so much. We're going to continue. Ah, it's a okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 
Denme un segundo. ¿Me escuchan? Yes. 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 No sé qué le pasó a la presentación, pero ya no quiere abrir. Vamos a intentar acá. A ver si carga. Give me one second. Let's see if I can do it now. Okay. Um, ¿Pueden ver ahora la pantalla, la presentación? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. What we have here, aquí tenemos un resumen, un summary de lo que hemos, eh, a lo que hablábamos ayer, lo vamos a repetir ahora, ¿verdad? Un parte de lo que decíamos es que para formar el presente simple, eh, aquí está en resumen lo que vimos ayer y parte de lo que vamos a ver ahora. Uh, ayer hacíamos oraciones afirmativas y negativas. Ahora también vamos a hacer just no questions en este tiempo. Eh, lo que ayer decíamos es que en oraciones afirmativas o positivas eh, vamos a utilizar el sujeto y el verbo eh, like this, I walk, you walk, pero en tercera persona singular vamos a agregar S al verbo. Cuando hablemos he, she, it, walks. Y pues algunos casos vamos a variar según las reglas que estudiamos ayer. He walk, you walk, and they walk. Eh, para hacer oraciones negativas, decíamos, utilizamos el auxiliar do not que contractado es don't. Para la tercera persona singular es does not. Que contractado es doesn't. Y algo que también añadíamos es que en oraciones negativas a la tercera persona singular ya no le vamos a agregar nada al verbo. ¿Por qué? Porque utilizamos el auxiliar does para la tercera persona, entonces ya no es necesario alterar el verbo porque está ese auxiliar indicando tercera persona, ¿verdad? Si se fijan, solo con he, she, it, utilizamos das. Ya con los demás es do. Ok, so, entonces ya el auxiliar está indicando tercera persona, no alteramos el verbo. Y ahora bien, para preguntas... El auxiliar va a ir al principio. Y si se fijan, vamos a lo mismo. El auxiliar do lo ocupamos con I, you, we y they. Y vamos a usar el auxiliar does para la tercera persona singular. Does he, does she, does it. Y Mismo caso que en oración negativa no vamos a alterar el verbo. Se queda así, sin agregarle nada. Y al final, pues utilizamos el signo de pregunta. Eh, so, recuerden, primero auxiliar, después sujeto, luego el verbo y pues luego puede haber un complemento. ¿Hay preguntas hasta aquí? No questions. No. No, teacher, thank you. Okay, so we move to the next one. Y en la siguiente tenemos otro cartelito que es ya solamente acá vemos solo preguntas. Acuérdense, primero el auxiliar, después sujeto, después 
un verbo, una acción y pues uh, luego pueden poner un complemento acá si es necesario y por último el signo de pregunta. Tenemos acá, do I go? Do you work? Do you like? Por ejemplo, ahora, does, lo vamos a ocupar para he, she, it. Does he think? Does she study? Does it think? Etc. Like for example, do you have? Do we eat? Do they eat? Right? Este es más o menos para que vean la estructura de la pregunta. Recuerden que en pregunta, primero el auxiliar, ya sea do o das, dependiendo del sujeto. Luego el verbo sin alteración, sin s, s, nada de eso. Y luego pues pueda existir un complemento y al final el signo de pregunta. Acá tenemos eh, lo que también les mencioné ayer, es que en este tipo de preguntas, en las yes no questions, usamos el auxiliar también en la respuesta. Por ejemplo, tenemos esta pregunta. Do you live in an apartment? Si a usted le preguntaran, ¿tú vives, vives en un apartamento? Do you live in an apartment? Usted yes, tiene que responder usando do or don't, ¿verdad? Si la respuesta es afirmativa, usted diría, yes, I do. Si es negativa, no hay don't. Ahí se olvidan del be. Si la pregunta fuera con el be, sí. Y en algunos casos, pues, puede variar esto, pero por la regla general es esa. Now, do the bedrooms have windows? Estamos hablando de los dormitorios, lo cual es plural y se refiere a ello, a, el, a los dormitorios. Do the bedrooms have windows? No. Yes, they do o no, they don't. Tenemos ejemplos con tercera persona singular en, en, la, en este lado, right? Does Chris, en este caso el sujeto es Chris, es una tercera persona singular. So, the question is, does Chris live in a house? Affirmative, yes, he does. Or negative, no, he doesn't. Then we have another example here. Does the house have a yard? Estamos hablando de la casa, una, una casa, singular, cosa. Yes, it does. Or no, it doesn't. Questions here? No, teacher. No questions? Okay, so we're going to move to the next exercise. Um, we're going to complete this conversation. Aquí está combinado todo. Hay affirmative, negative, questions. So we're going to try to complete this conversation. Aquí está más grandecito.
Okay, it's time. Let us check your answers. Okay, here you have the answers. These are the words in, that you have here in bold letter. Aquí pueden chequear sus respuestas. Y luego vamos a practicar pronunciación. Okay, now that you have checked your answers, do you have any question about vocabulary? No, teacher, thank you. Okay, if no questions, we can practice pronunciation. So let us repeat. Do you live in an apartment? I live in an apartment. apartment. apartment? No, I don't. I live in a house. No, I don't. Oh, I don't. I live in a house. That's it, how I are. That's it, how I are. Yes, it does. Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? That sounds nice. Do you live alone? Remember, it is live. 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 Uh -huh. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? No, I don't. I live with my family. No, I don't. No, I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Do you have another brother or sister? Yes, I do. I have four sisters. Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? You have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Yes, I do. I'm really lucky. Yes. Really lucky. yes. Okay, now, let's see. Let's practice uh, pronunciation in groups. I'm going to create the breakup rooms. Okay.
Puedo ser linda. Ok. I am Chris. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, I does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I don't. Yes, I do. I am really lucky. Mm -hmm. Omaira. Pero voy a ser entonces Chris. Ok, yo seré linda. <laughs> Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really lucky. Okay. Ahora, Juan. Constant. Sí, Juan, ¿cuál te falta? Tú fuiste Chris, Linda. ¿verdad? En el anterior. Ok. Uh, do you like in apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That's so nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sister? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedroom? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay. Mm -hmm. Nice. Okay, Linda or Chris? Chris. Okay, I am Linda. Do you live in a, an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? Yes, it does. That song nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brother or sister? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay. Mayra, uh, Chris or Linda? Mm, Linda. Okay, go. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your, have, 
Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really lucky. Okay. Mm -hmm. It sounds better. Ahí va sonando mejor cada vez que lo practican. Sí. Nice. Continue practicing. It's almost time. Ya casi. Mm -hmm. Okay. No se me escucha. ¿Alguien más que quiera practicar? Ustedes dos. A mi internet. Yo puedo ser Linda o Chris. ¿Usted gusta? Ok, voy a ser Linda. ¿Do you live in an apartment? Delmi o, o yo. Okay. Uh, no, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. It does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your... Okay, see everybody's back again here. So we're going to move in on. The next slide, we have, um, well, this is an exercise that you have on the page 23 of your material. And so we're going to check the activities that those persons do. Uh, we have Oneida and Nelly and Ricardo Mata and Max Pinto. Tenemos ahí los nombres de algunas personas y las actividades que hacen están en la cuadrito del do. Y las actividades que no hacen están en el cuadrito que dice don't. Vamos a leer la información acerca de cada una de esas personas en su lugar de trabajo. What is this about Oneida, Chicas, en Nelly Pineda? In the column of do, it says create software, repair computers, and install antivirus. In they don't sell computer programs, exchange information about programs. And then we have Ricardo and Max. They keep track on the sales, they write reports, and they buy new merchandise. They don't receive money from sales, and they don't decide what to buy. Ahora, esa información la tienen en su manual. Y van a contestar ahora las siguientes preguntas acerca de ellos. Tenemos read the information again to answer the questions and then we're going to compare. Now, number one, it says do Oneida and Nelly. Y aquí igual, ¿verdad? Tenemos un error de typing. Tenemos number one, number two, three. Esta sería la cuatro. Esta cuatro sería la cinco y este otro cuatro sería el seis. So, mistake. Um, do Oneida and Nelly work with software? Esta es la primera pregunta. Do Oneida and Nelly work with software? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. ¿Quién es el sujeto? She. Yes. Ella. She. Yes. She. Ellas. Ellas. Great software. Yes. They. Do. Do. Porque hablamos de ellas, ajá, de estas dos personas. Yes, they do. Así nos quedaría la una. Uh, do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. 
Entonces, leemos las demás preguntas y las vamos a ir contestando de acuerdo a lo que tienen en su manual. Está en la página 23. Vamos yes. a contestar esas preguntas y luego chequeamos yes. respuestas.
Okay, we're going to check answers. There you go. In number one, we have, yes, they do. In number two, yes, they do. Number three, no, they don't. Number four, yes, they do. Number five, no, they don't. And number six, yes, they do. Were your answers correct? Correct. Yes. Excellent. All right. Very good. Do you have any questions so far? Creo que la serie está mala. Porque dice, do Aneida and Nelly install on programs? Y. No, yo me equivoqué. mal. Ok. <laughs> No, don't worry. No, yo me equivoqué, perdón. <risa> no, no se preocupe, a veces es, es así. Estamos como queriendo interpretar y, y sí, a veces es un poquito confuso, but that's okay. No worry. <risa> okay. Um, well, remember, when we are using yes, no questions in simple present, we answer using the same auxiliary, but it will depend, va a depender, ¿verdad? Eh, Acá tenemos las yes, no questions y short answers, que era lo que les explicaba ya, que primero va a ir el auxiliar, ya sea do or does. Ahorita el ejercicio está concentrado en I, you, they y we. Para ellos utilizamos do. Eh, do I get up early? En short answers. Aquí acuérdense que, bueno, raramente nos vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿verdad? do I get up early? A menos que hablemos con el mí mismo ahí enfrente del espejo y nos contestemos nosotros mismos, do I get up early? Yes, I do. Do I get up early? No, I don't. So, pero si um, nosotros le preguntamos a alguien, um, vaya, si usted le quiere preguntar a alguien, ¿me veo bien? Do I look good? La otra persona, yes, you do. Le diría, sí, um, but using you. Yes, you do, right? It's, it would be. So, a veces sí hay que como que ir eh, poniéndose, imaginándose la, la, y poniéndose en, en los lugares, ¿verdad? Para ir entendiendo cuál es el sujeto con el que vamos a contestar. Uh, do you call other companies? Yes, you do, or no, you don't. Ahí es como que iría cruzado, ¿verdad? Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do, or no, I don't. Sí, sería de cruzar las respuestas. Do they transport the product? Yes, they do, or no, they don't. Do we check the policies? Yes, we do, or... No, we don't. Y así. Aquí tenemos que crear nosotros las yes, no questions usando las palabras que están en paréntesis. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, todas son con do. Todas van a empezar con do por los sujetos. Tenemos you, they, we y I. ¿Cómo quedaría la primera pregunta? Puede que necesitemos agregar cosas. Eh, por ejemplo, si la pregunta uno eh, sería, ¿trabajas en una compañía? ¿Cómo nos quedaría? Primero do, después de do, ¿qué se pone? You. You, you excelente. work a company. You, a company. Do you work in work. a company? Le vamos a agregar un poquito de ahí, in. Ah, do you work in a company? Number two. Yes, I do. Uh mm -hmm. ¿Cómo quedaría el number two? They. Yes, I do. Do they? Do they? They check. 
the product check the product check the product check excellent the product. do they check the product good uh, number three do we customers do we listen customers uh-huh do we listen customers that's correct now I buy new material. Do I buy do. new material? Do I buy new material? Excellent. Do I buy new material? And number five. Do they design a logo? Do they design a logo? O pueden usar así, do Milena and Pablo design a logo? Cualquiera de esas dos opciones es correcta. Questions so far? Tenemos preguntas hasta acá? No t-shirt, thank you. Very good. Okay, and the next exercise is create a questionnaire and ask the questions to a different classmate and write his or her answers. Este ya es básicamente el último ejercicio. Eh, tenemos algunos minutos por lo menos para empezar, ¿verdad? Um, for example, here. Aquí hay algunos eh, ejemplos de preguntas. Eh, por ejemplo, si les pregunto, do we study at night? Yes. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Estudiamos nosotros en la noche? Yes, we do. Ahora la otra es, does ice cream taste good? Yes, it does. Yes, it does. Porque como estamos hablando del helado, es una cosa. Yes, it does. Mm -hmm. Do you have three children? No, I don't. I don't. Okay. <laughs> Vamos a hacer las preguntas aquí en, en, el, en el general porque este... Eh, Voy a perder mucho tiempo si los uno en grupos y ya casi no nos queda mucho. Uh, vamos a practicar primero pronunciación y después vamos a trabajar en, en un solo grupo. Do we study English at night? Do we study, Do we study, Do we study English at night? English That's ice cream tastes good. That's ice cream tastes good. 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 Do you have three children? Do you have mm -hmm. children? Does our class finish at 2 p.m.? Does our class finish at 2 p.m.? Do lions eat carrot? Do lions eat carrot? Does your best friend have long hair? Does your best friend have long hair? Long hair. Long hair. Long hair. Excellent. Does your best friend have long hair? Does your best friend have long hair? Do most people in Brazil speak Spanish? Does most people in Brazil speak Spanish? Does your best friend speak English? Does your best friend speak English? Okay. So, lo que vamos a hacer es vamos a hacer estas preguntas uh, a nuestros compañeros. Eh, for example, if I ask, primero escogen la persona y, y la llaman por su nombre, ¿verdad? Eh, Delmi, do lions eat carrots? No, they don't. No, they don't. Excellent. Now, Delmi, select another person and ask a question for that person. Do las do your best friend have long hair? Yes, I I 
Your hey, best we? friend? Ok, la pregunta es si tu mejor amigo o amigo uh, you... tiene cabello largo. Ah, that's... Yes. That's your best? Yes, we speak English. ¿Es ella o es él? Él. Si hoy también y... él y tiene cabello largo, entonces, eh, yes. Yes. He. He. Ajá. Does. Ok, very good. Yes, he does. Ahora Douglas tiene derecho a preguntarle a otra persona. Uh, Nelson, the most people in Brazil speak Spanish. What, Nelson? Ah, yeah, you Ricardo, have. Creo. Ok. You have to Nelson. Ok. Um, um, they don't. They don't uh, speak Spanish. Uh -huh. No, they don't speak Spanish. Mm -hmm. Let's mm. continue, Nelson. Choose another uh, person. Do, do you have three children? Uh, Juan Ernesto? No, I don't. Okay, good, Juan. Continue with another person. Uh, tell me, Annabelle. Uh, does ice cream taste good? Yes, it does. Okay, very, very good. One more. One more. Vanessa, do we study English at night? Yes, we do. Okay, excellent. What you can do is to try to practice those questions and tomorrow we can practice more on those questions. Pueden seguirlas practicando para mañana. Vamos a empezar a eh, con algo similar para que sigamos practicando. Eh, ahora pues es miércoles. Eh, tengo sesiones. Ya les ha de haber llegado el mensaje a quienes van para este día. Vamos a confirmar. Tengo a Ángel Gabriel Franco de 9, quiero ver, de 10 a 10 y 10. Mayra Melanie de 10 y 10 a 10 y 20. Delmis Anabel de 10 y 20 a 10 y media. Lord de María de 10 y media a 10 y 40. Y Darwin de 10 y 40 a 10 y 50. Para que pues hagan las preguntas que tengan y etc. Eh, otra cuestión es que ya se empezó a mandar. Eh, la requisición de sus documentos a recursos humanos. Eso es como, eso lo maneja recursos humanos, pero se les hace llegar a ustedes también el correo para que estén pendientes, ¿verdad? De que recursos humanos eh, envíe la documentación y que la tramiten a tiempo. Eh, recuerden que eso es para poder reservar su cupo para el próximo módulo, porque pues el proceso es un poco largo, entonces por eso se les reserva con tiempo. Eh, la reserva es eh, como tal, no es eh, ya seguridad, ¿verdad? Como que decir, ah, ya me inscribí al segundo, entonces está todo bien. No, es simplemente reserva de cupo, pero para poder recibir su diploma y ya estar en el, en el siguiente módulo y recibir las clases, tiene que haber aprobado el curso con una nota mínima de 8. ¿Y qué es lo que lo, le ayuda? Es... La asistencia se cuenta en los minutos que usted ha estado conectado. Eh, la eh, que haya completado la plataforma con una nota mínima de 8. Los ejercicios, todos los que dicen homework, sección 1, 2, 3, 4, tienen que estar completos. Y el último día de clase se hace algo que se llama encuesta de satisfacción. Esa la llenamos en clase. Es el último día y al tener ya los tres requisitos, asistencia, eh, tareas y la encuesta, eso, la sumatoria de todo eso es lo que le da la nota de aprobación del curso. 
eh, ya esta es la segunda semana, estamos a punto de terminarla, quiere decir que ya vamos a la mitad y eso es bueno. Eh, espero que pues sigan adelante y acuérdense que el abandono del curso les trae consecuencias. De hecho, el abandonar un curso con Insafor, más adelante usted ya no puede optar a ningún curso porque hay un registro. Eh, por ejemplo, usted ve un curso de poner uñas o curso de hacer curtidos y dice me voy a inscribir en los curtidos ya que inglés no me gustó. Mm -mm, ya no se puede porque ya está el registro suyo como alguien que abandona los cursos. Entonces eh, es importante por esa y por muchas razones que usted termine. verdad Así que pues y gracias a todos porque han sido muy constantes en sus clases. Uh, so this is for today. Vamos a terminar acá. Mañana seguimos pues con el mismo tema. Thank you guys for joining. Sleep well and okay. see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank, Thank you. you. Good night. 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 Good